ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার বলা হয়েছিল যে ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটারটা হচ্ছে ব্যাটারির যত রিকোয়ারমেন্টস টোটাল অ্যাম্পিয়ার আওয়ার ক্যাপাসিটি থাকে চেষ্টা করা হবে আমরা যখন কোন একটা স্পেসিফিক ব্যাটারি চুজ করব সেই ব্যাটারির সাইজটা যত বড় হয় যদিও মার্কেটে অনেক সময় এত বড় সাইজের ব্যাটারি পাওয়া যায় না এবং সিস্টেম যদি অনেক বড় হয় তাহলে সেটা প্র্যাকটিক্যালি পসিবল হয় না তারপরেও চেষ্টা করা হয় সবচেয়ে বড় সাইজের ব্যাটারি চুজ করা হয় এবং এটার ক্ষেত্রে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে সেটা হচ্ছে আমরা চেষ্টা করি ম্যাক্সিমাম তিনটা প্যারালাল স্ট্রিং তিনটা প্যারালাল স্ট্রিং এ ব্যাটারি গুলোকে কারেন্ট করার জন্য যদিও বড় সিস্টেমে আসলে এই লিমিটেশনটা মেনটেন করাটা আসলে অনেকটাই কষ্টসাধ্য কারণ হচ্ছে ব্যাটারি ক্যাপাসিটি বা স্পেসিফিক ব্যাটারি সাইজিং সাইজ যদি খুব বড় না হয় তাহলে আমাদের আসলে প্যারালাল স্ট্রিং অনেক বেড়ে যায় প্যারালাল স্ট্রিং কম রাখলে আমাদের যে বেনিফিটটা হয় এটা হচ্ছে যে যেভাবে ব্যাটারি গুলানকে আমরা রিচার্জ করি সোলার প্যানেল থেকে তার থেকে ব্যাটারি আন ইভেন চার্জিং গুলান রিডিউস করা যায় ব্যাটারি তাহলে ব্যাটারির লাইফ টাইম এবং ব্যাটারির এফিসিয়েন্সি দুইটাই ইম্প্রুভ করে চেষ্টা করা হয় ম্যাক্সিমাম তিনটা স্ট্রিং এ ব্যাটারি গুলোকে প্যারালি কানেক্ট করার জন্য ব্যাটারি সম্পর্কিত জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের এরকম আমরা কি এই জিনিসটা দেখছিলাম বলো তো কেউ ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট ডিউরিং ব্যাটারি সাইজিং না স্যার এটা দেখি না স্যার এটা দেখা হয়নি এইটা আচ্ছা আমরা ব্যাটারি তো কতটা লাগবে সিরিজ এবং প্যারালাল সেটা হিসাব করছিলাম তাই না স্যার এই পর্যন্তই করছে আচ্ছা তাহলে একটু সবাই এই পর্যন্ত রিডিং করে ফেলো এইটা একটু রিডিং করে ফেলো আমার মনে হয় এটা আমি অলরেডি তোমাদেরকে বললাম একবার একটু রিডিং পড়ো তারপর আমি বাকি তো শুনে আসি ডিজাইন করার সময় আমাদেরকে কি কি কন্ডিশন ফলো করতে হবে আমাকে একটু একজন বলো যে চার্জ কন্ট্রোলার কি কাজ স্যার যাতে করে মানে বেশি চার্জ পূরণ হয়ে গেলে বেশি চার্জার যত মানে না নিতে পারে আবার যখন মানে সোর্স থেকে মানে লোড থেকে লোডের মধ্যে যেতে করে আবার চার্জ ফ্লো না করে সেই জন্য চার্জ কন্ট্রোলের মাধ্যমে লোডে কন্ট্রোল করতে পারে মূলত চার্জ কন্ট্রোলারের চার্জ কন্ট্রোল করতেছে এই দুইটা কাজ একটা হচ্ছে ওভার চার্জিং আর একটা হচ্ছে ওভার ডিসচার্জিং এই দুইটাই প্রোটেক্ট করবে এখন ওভার চার্জিং প্রোটেক্ট করবে কিভাবে সোলার প্যানেল থেকে ব্যাটারি যাতে ওভার চার্জ না হয় আর ব্যাটারি থেকে লোডে যাতে ওভার ডিসচার্জ না হয় তোমাদের মিড টার্ম পরীক্ষায় আমি তোমাদের সেকশনের খাতা এখনো দেখি নাই তবে অন্য যেটা সেকশন দেখছিলাম তাতে বেশিরভাগ স্টুডেন্টরা এই বই থেকে বা শীত থেকে হুবহু তুলে দিছে কপি পেস্ট করে নিচ্ছে অনেকে হয়তো বা ঠিক আছে আমি মুখস্ত করে ফেলছি অনেক হয়তো এটা কথা দেখো এখানে আসলে খুব বেশি মুখস্ত করার বা কিছু নাই তুমি জাস্ট বুঝতে পারলেই তোমার মতন করে লিখে দিলেই হবে এটা কোনো অ্যাকচুয়াল ইনা যে যা আছে সিটে ওভাবে লাইন টু লাইন লিখতে হবে বরং ওইটা লিখলেই মার্কস তোমরা কম পাবা কারণ অনলাইন এক্সাম আমি ধরে নিব যে এটা তোমরা সিট থেকে দেখে দেখে বা বই থেকে দেখে লিখছো তো এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখলে হবে চার্জ কন্ট্রোলারের কাজ দুইটা একটা হচ্ছে ওভার চার্জিং প্রোটেক্ট করা আর ওভার চার্জিং প্রোটেক্ট করা তো এখন ওভার চার্জিং প্রোটেক্ট করবে প্যানেল থেকে এখন চার্জ কন্ট্রোলারের মূলত আসলে আমাদেরকে দুইটা কারেন্ট রেটিং ক্যালকুলেশন করতে হয় যখন আমরা চার্জ কন্ট্রোলার মার্কেট থেকে কিনতে যাব তখন আমরা কিন্তু আসলে 
এইরকম একটা ডেটা শিট পাবো বাংলাদেশ এখানে আসলে অনেকগুলো মডেল আছে তার একটু অনেকগুলো মডেল আছে তার কিছু ভোল্টেজ কারেন্ট রিকোয়ারমেন্টস আছে এগুলো হিসাব করে আমাদেরকে চার্জ কন্ট্রোলারের ডিজাইনে যেতে হবে আচ্ছা তো এখন আমরা প্রথম কারেন্ট ক্যালকুলেশনে আসি প্রথম কারেন্টটা হচ্ছে ওভার চার্জিং প্রোটেক্ট করার জন্য যে কারেন্টটা ক্যালকুলেশন করব তাহলে ওভার চার্জিং এর কারেন্টটা আসে সেটা কোথা থেকে আসে সোলার প্যানেল গুলো থেকে আসে এখন এর এ বলতে আমরা কি বুঝি বলতে একজন আগে তো মডিউল থেকে চার্জ কন্ট্রোলারে আসবে আমি সেই কারেন্টাই কন্ট্রোল করব তাহলে আমার কাছে মডিউলের স্পেসিফিকেশন আছে এখন মডিউল থেকে টোটাল কত কারেন্ট চার্জ কন্ট্রোলার আসতেছে সেটা বের করব কিভাবে একটু খেয়াল করি এটা হচ্ছে আমাকে লাগবে হচ্ছে প্রতিটা মডিউলের শর্ট সার্কিট কারেন্ট কেন প্রতিটা মডিউলের শর্ট সার্কিট কারেন্ট নিচ্ছি কোনো কারণে যদি মডিউল শর্ট হয়ে যায় তাহলে এই ম্যাক্সিমাম কারেন্টটাই একটা মডিউল থেকে চার্জ কন্ট্রোলারে আসতে পারবে যদিও আসলে আমরা কিন্তু কোনো শর্ট সার্কিট কারেন্ট নিয়ে কাজ করি না আমরা যে কারেন্টটা নিয়ে কাজ করি সেটা হচ্ছে আই এম ম্যাক্সিমাম পাওয়ারের এগেনস্টে যে কারেন্ট কারণ শর্ট সার্কিট কারেন্ট অবস্থায় ভোল্টেজ জিরো তার মানে পাওয়ার জিরো হয় এই কারেন্টটা আমাদের কেন দরকার কারণ আমরা জানি আমরা কেন ইউজ করি আমাদের সিস্টেমের কোথাও শর্ট হয়ে গেলে ম্যাক্সিমাম কারেন্ট ফ্লো করে কিন্তু একইভাবে আমরা যখন চার্জ কন্ট্রোলারের এই অ্যারে কারেন্টটা বের করতে চাইবো তখন আমাদেরকে ক্যালকুলেশনের জন্য লাগবে হচ্ছে প্রতিটা মডিউলের শর্ট সার্কিট কারেন্ট এবং এই মডিউলের শর্ট সার্কিট কারেন্ট আমরা কোথা থেকে পাবো मानी मडिजे <laughs> मडिटाल साधारण मडिटल मडिटाल 
তাহলে টোটাল কারেন্ট আসলে কত আসবে স্যার এই যে 5.9 5.91 এটা আসলো এর সাথে এখন সেফটি ফ্যাক্টর হবে ধরো সেফটি ফ্যাক্টর হচ্ছে 25 থেকে 30% বড় তার মানে টোটাল আসলে কত আসে বলো তো কারেন্টটা এখন আচ্ছা আমি ডাটাটা সেট করে দিই ধরো সেফটি ফ্যাক্টর হচ্ছে 25% বড় তাহলে টোটাল কত হবে একটু বলো তো मान हम टोटल कत हो गए फलो करते बैटारी चौबीस समस्त लोड हम लोड एसिटारेज 
फलो कर मार्केट चार्ज कंट्रोल मैक्सिमामे मैक्सिमाम जिज्ञासा कर देखी सबा बुजते जिज्ञासा कर इकबाल हुसैन तो वहाँ के जिला शुरू इकबाल हुसैन बोलो तो सर बुझ चुके तुम्हीं सर इनिशियल एटा बुझ चीन बटर सर ऐसी के सर डीसी करे तब पर अब इनिशियली बुझ लेते हो अब ना वाने इकहने जाल ऐखा आता है तुम्हीं बुझ चुके 
उदाहरण त्रिश डिजाइन कर चेस्टा उटपुट दि उटपुट इनपुट साइड देखते हो अबे ना आगे आउटपुट साइड देखते हो आउटपुट साइड देखते हो आगे तुम्हारे के देखते हो अबे जब तुम्हारे लोड को तो टुकुना से लोड जो दी तुम्हारे एक्शन वाट होए इन्वर्टर जो दी एट्टी परसेंट एफिशिएंट होए तो अली इनपुट एक को तो दिया लग गये सर एक्शन बीच दो लग गये सर बोलो तो सर एक्� 
এটা তো তোমার মুখের জিনিস না যে বিশ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে একশো বিশ হয়ে গেল একশো <laughs> প্রথম প্যারা তো সবাই বললা যে বুঝা গেছে কখন তো ইনপুট এত দিলে লোড চলবে না তার মানে এখন আমার সেফটি ফ্যাক্টর সেফটি ফ্যাক্টর কত হচ্ছে তার মানে আমি যে একশো পঁচিশ বের করলাম ফর এক্সাম্পল একশো পঁচিশ এরও আবার বেশি দিতে হবে যদি বেশি দিই তাহলে এখন তোমরা তোমাদের লোড রিকোয়ারমেন্টস কত ছিল যেটা করতেছিলাম ওইটাতে ওইটাতে ছিল পাঁচশো পঁয়ষট্টি ওয়াট তাহলে <laughs> 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 আমাদেরকে <laughs> আমরা কিন্তু সার্চ পাওয়ার ধরি নাই এখানে শুধুমাত্র কন্টিনিউস পাওয়ারটা ধরছিলাম ধরো ফ্যানের ক্ষেত্রে সেভেন্টি ফাইভ ওয়াট বা রেফ্রিজারেটারের ক্ষেত্রে একশো পঞ্চাশ ওয়াট একশো বিশ কত ধরেছিলাম আমার ঠিক মনে নেই হ্যাঁ তোমাকে কিন্তু এই দুইটা লোডের কিন্তু আবার সার্চ পাওয়ার ধরে নিয়ে ক্যালকুলেশন করে দেন টোটাল পাওয়ার বের করে নিতে হবে তখন কিন্তু আমি কিন্তু ওই যে পাঁচশো ছাব্বিশ তোমরা একটা জিনিস বললে পাওয়ার দেখা যাবে হয়ে গেছে পনেরোশো বা দুই হাজার এই টোটাল দুই হাজার ওয়াট হচ্ছে তখন তোমার আউটপুট ধরে নিয়ে তার নাইনটি পার্সেন্ট কত এবং ছেড়ার থেকে আমার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বেশি করতে হবে মানে <laughs> 
এখন তুমি তিনটা পাওয়ার কত তিনটা ফ্যান ধরছিল তাহলে টোটাল পাওয়ার কত হয়ে গেল 600 ফায়ার আস তুমি জেনারেলি কত ধরছিল 75 জেনারেলি তো 75 করে ধরছিল 75 ইনটু 3 তাহলে এখন তোমাকে ইনভার্টার ডিজাইন সময় কত ধরতে হবে স্যার 600 ধরতে হবে স্যার আমি বলতেছিলাম যে মানে এই যে 200 ওয়াট যে আপনি বললেন এখানে সার্চ পাওয়ার মানে এটা আমি আসলে কি দেওয়া থাকবে আমার নাকি আমি বের করব না না এটা তোমাকে হই যে ডেটা শীট ফ্যানের ফ্যান ফ্যান ইউজ করতেছো তোমাকে আইদার তাহলে এখন ফ্যানের ডেটা শীটে যাইতে হবে ফ্যানে যে মোটর আছে তার ডেটা শীট নিতে হবে অথবা নিজেকে ফ্যান টেস্ট করে তার সার্চ পাওয়ার কত আসে বের করে নিতে হবে জি স্যার এটাই কোন অ্যাপ্লায়েন্সেস তো তোমার তুমি নিজে অ্যাপ্লায়েন্সে যখন চুজ করবা তখন তো অ্যাপ্লায়েন্সের ডেটা শীট থেকে অ্যাপ্লায়েন্সেসে পাওয়ার কনজাম্পশন নিয়ে নিবা এটা তো আসলে র্যান্ডম কোনো ভ্যালু না তাই না ধরো আমি বলতেছি ফ্যান 75 ওয়াট ফ্যান কিন্তু 75 না 80 85 90 ওয়াট এর ফ্যান হয় হয় না জি স্যার এটা ডিপেন্ড এটা ডিপেন্ড করবে রেফ্রিজারেটর আমরা তো এটা আসলে জেনারেল কেস ধরে নি ধরো একটা রেফ্রিজারেটর 120 থেকে 150 এখন রেফ্রিজারেটরে তোমার ধরো লিটার ক্যাপাসিটি বেশি তার মানে তার পাওয়ার কনজাম্পশন বাড়বে না জি স্যার বাড়বে এটা আসলে তার ডেটা শীট থেকে নি জি স্যার বুঝতে পারছি আচ্ছা তাহলে গেল হলো আমার ইনভার্টার আচ্ছা ইনভার্টারের পরে কিন্তু আরো কাজ আছে ইনভার্টারের পরে আছে ওয়্যারিং আছে আমরা ওয়্যারিংটাতে আসব মানে আমরা বেশি হচ্ছে প্যানেল ব্যাটারি টাচ কন্ট্রোলার ইনভার্টার ঠিক আছে চারটা কম্পোনেন্টের বেসিক ডিজাইন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আমরা আইডিয়া নিয়েছি আমি এখন অন্য জিনিসে আসি পরে পার্টটাকে একটু সবাই এক মিনিট হোল্ড করো আমি এটা বের করে নিচ্ছি फुलफिल যখন আসে তখন আমি তার আগে ওটা ক্লিক করে আবার তোমাদের ওটা শেয়ার করে দিব প্লাস এজ ওয়েল এজ আমরা ওটা ডিজাইন করতে প্ল্যান করতে নিব আচ্ছা এখন যেটা আমরা করতেছিলাম ওটা ফেরত আসি আমার কাছে ফাইলটা পাচ্ছি না যেহেতু আমরা যেটা করতেছিলাম সেটাতে ফেরত আসি সেটা হচ্ছে যে আমরা सबा देखते मना है 
এটা মূলত আমি আসলে ক্লাসে তোমাদেরকে যদি একটা একটা করে দেখাই তাহলে এটা আসলে অনেক সময় লেগে যাবে এটা আমি তোমাদেরকে শেয়ার করে দেওয়ার পরে তোমরা যেটা করবা এই টার্মিনোলজি গুলো একটু সবাই একবার পড়ে একটু বোঝার চেষ্টা করবা যে কি কি টার্ম আমি কারণ এই রিলেটেড আমাদের কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আছে আমি ম্যাথমেটিক্স গুলো নেক্সট ক্লাসে করাবো কিন্তু এটা যদি এখন আমি ক্লাসে বসে বসে একটা একটা করে লিখি বা একটা একটা করে বলি তাহলে ক্লাসে আসলে অনেকটাই চলে যাবে তোমাদের কাজ হচ্ছে টার্ম গুলো করবা যেমন এখানে পি জি নট এখানে এন এম ঠিক আছে এই নাম গুলানের আসলে মিনিং গুলান কি মিনিং করতেছে আমি তারপরে একবার একবার করে পড়ে যাই যাতে তোমরা পরে যখন নিজেরা একবার করে রিডিং করবা বা তার সাথে তোমরা যখন চেক করবা তখন যদি তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় যেমন পি জি নট হচ্ছে নমিনাল পিক সোলার জেনারেটেড পাওয়ার ঠিক আছে জেনারেশনটা কত হচ্ছে এন এম এন এম এন হচ্ছে নাম্বার আর এম তে বোঝাচ্ছে মডিউল এন হচ্ছে নাম্বার অফ সোলার জেনারেটেড মডিউল আচ্ছা পি এম নট পি এম নট হচ্ছে পিক সোলার মডিউল পাওয়ার মানে তুমি যে মডিউলটা চুজ করছো তার পিক পাওয়ারটা কত ম্যাক্সিমাম পাওয়ারটা কত আচ্ছা এরপরে জি নট যেটা জি নট জি নট হচ্ছে টোটাল ইরাডিয়ান্স আমি তোমাদেরকে যে মডিউলের ডাটা শিট দেখাইছি ওইখানে দেখবা যে একটা মডিউলের টোটাল এরিয়া ডাইমেনশনটা কত থাকে এটা আমাদের লাগবে কেন লাগবে কারণ হচ্ছে আমরা ধরো বড় কোন সিস্টেম ডিজাইন যখন করতে চাই তখন আমার কতটুকু জায়গা আছে ধরো আমি রুফটপে বসাইতে চাই এখন রুফটপের কতটুকু জায়গা অ্যাভেলেবল বসানোর জন্য এবং আমি মডিউল হিসাব করলাম আমার বিশটা মডিউল লাগবে এখন বিশটা মডিউলের টোটাল এরিয়া হিসাব করে দেখলাম আসলে এটা আমার রুফটপে পসিবল না ঠিক আছে তো আমাদের এই রিলেটেড কিছু ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন আছে যে কারণ আমি তোমাদেরকে বলে নিচ্ছি যে তোমরা এটা একটু ভালো করে প্রতিটা সিম্বল ওয়াইজ প্রতিটার টার্মের মানেটা কি সেটা বোঝা অবশ্যই না পড়লে তখন আমরা ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেন করতে গেলে আমাকে আবার ওয়ান বাই ওয়ান অনেক কিছু বলতে হবে আসলে অনেক টাইম কম হয়ে যাবে এটা একটু সময় অবশ্যই চেক করবা আমাদের যেটা করছিলাম এখন সেটা হচ্ছে আমরা ইনস্টল করি মানে ধরো সোলার প্যানেল তুমি কোন একটা জায়গায় বসাবা এখন সেই সোলার প্যানেলটা অত ডিগ্রি টিল্ট করবো টিল্ট মানে হচ্ছে আমরা কিন্তু সোলার প্যানেল একদম ডিরেক্টলি হরাইজেন্টাল করি না হরাইজেন্টাল মানে একদম আমাদের সার্ভিস এর সাথে জিরো ডিগ্রি এরকম করি না তোমরা রাস্তায়ও দেখতে সোলার প্যানেল একটা টিল্ট করা থাকে কোন দিকে টিল্ট করা থাকে সাউথ ফেসিং করে সাউথ ফেসিং করে হরাইজেন্টালের সাথে সাউথ ফেসিং করে হরাইজেন্টালের সাথে ধরো এটা একদম হরাইজেন্টাল লাইন এরকম একটু ফাঁকা করে রাখি এটা হচ্ছে আমার প্যানেলটা এই যে এটা প্যানেল কোন দিকে ফেস করা থাকে এই সূর্যের আলোটা আসবে হচ্ছে সাউথ দক্ষিণ এখন এই টিল্ট এর একটা অ্যাঙ্গেল আসছে এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা কতটুকু হবে এটা কার উপর ডিপেন্ড করে আমরা প্রথম দিক থেকে কিছু জিওগ্রাফিক্যাল টার্ম করছি ল্যাটিটিউড এবং লংটিটিউড এই টিল্ট অ্যাঙ্গেলটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে ল্যাটিটিউড এর উপর কেমন এটা একটা থাম রুল আছে থাম রুলটা হচ্ছে তোমার যদি তুমি যদি এমন একটা জায়গায় থাকো যা ল্যাটিটিউড হচ্ছে জিরো থেকে পনেরো 
মানে আমরা ইকুইটোরিয়াল লাইনের উপরে যারা আছে যেসব দেশগুলো আছে বা যে জায়গা তারা হচ্ছে ল্যাটিসিউড জিরো ইকুয়েটর থেকে আস্তে আস্তে নর্থে বা সাউথে যেদিকে যাও না কেন আস্তে আস্তে এক দুই তিন চার এভাবে করে করে পনেরো ডিগ্রি পর্যন্ত যারা থাকবে তাদের টিল ট্যাঙ্গেল হবে ফিফটিন ডিগ্রি পনেরোর পর থেকে পঁচিশ ডিগ্রি পর্যন্ত যারা আছে যেমন আমরা বাংলাদেশ আমরা কিন্তু আসলে টোয়েন্টি থ্রি থেকে টোয়েন্টি ফোর এর কিছু বেশি এরকম ল্যাটিচিউড এর ভিতরে পড়ি আমাদের টিল ট্যাঙ্গেল হবে সেম এজ ল্যাটিচিউড মিনস ধরো তুমি আসো হচ্ছে বাংলাদেশের ঢাকা হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট এইট ডিগ্রি ল্যাটিচিউড অ্যাঙ্গেল এত ডিগ্রি নর্থ তার মানে হচ্ছে আমরা এই সোলার প্যানেলটা সাউথ ফেসিং করব কত ডিগ্রি টিল্ড করব টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আসলে যারা এটা ইনস্টল করে টেকনিশিয়ানরা ওরা আসলে এত অ্যাঙ্গেল মেজার করে করে না বাংলাদেশে সাধারণত সব অ্যাঙ্গেলই একটা থাম রুল ফরো করে চব্বিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে রাখে কিন্তু আমাদের প্রসেসটা হচ্ছে সেম এজ ল্যাটিচিউড তোমার যদি টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হয় টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ অ্যাঙ্গেল করবা তোমার যদি টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট টু ডিগ্রি ল্যাটিচিউড হয় তাহলে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট টু ডিগ্রি ফিল্ড করতে হবে এরপরে থাম রুল গুলো একটু খেয়াল করো টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি যাদের ল্যাটিচিউড তারা ফিল্ড হবে হচ্ছে ল্যাটিচিউডের থেকে পাঁচ ডিগ্রি বেশি করবে ধরো কারোর ল্যাটিচিউড হয়ে গেছে টোয়েন্টি সেভেন তাহলে সে কত ডিগ্রি টিল্ড করবে কারোর যদি থার্টি থেকে থার্টি ফাইভ এর ভিতরে হয় সে প্লাস টেন করবে কারো যদি এটা হয় সে ফিফটিন করবে ফর্টি প্লাস হয়ে গেলে টোয়েন্টি করবে এটা হচ্ছে সোলার প্যানেল কত ডিগ্রি টিল্ড করবো তার থাম রোড এই থাম রোলটা ফলো করেই মোস্ট অফ দ্য জায়গায় সোলার প্যানেল ডিজাইন গুলো করা হয় আরেকটা জিনিস দিয়ে আমি আজকে আসলে শেষ করবো যেটা দেখা যেতে চাইছিলাম ওইটা আমার কি আমার এখনকার ল্যাপটপে নাই সো আমি ওইটা তোমাদের একটু নেক্সট ক্লাসে দেখাবো যেগুলো আমাদের আজকে আর একটু পড়ার কথা ছিল তো আরেকটা জিনিস দিয়ে আমি শেষ করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের টিভি সিস্টেম একটা ব্লক দেয় মানে হচ্ছে আমরা পিভি সিস্টেমটা যখন কানেকশন দিয়ে ফেললাম তখন আসলে এটাকে যদি আমরা একটু ব্লক ডায়াগ্রামে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে দেখতে অনেকটা কেমন হয় এটার একটা ইলেকট্রিক্যাল ডায়াগ্রাম আছে যেটা আমরা ক্লাসে আমি নেক্সট ক্লাসে দেখাবো একদম ফাইনাল সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম আমরা বলি ইলেকট্রিক্যাল এটা হচ্ছে মডিউল থেকে চার্জ কন্ট্রোলারে আসবে চার্জ কন্ট্রোলার থেকে ব্যাটারিতে আসবে চার্জ কন্ট্রোলার থেকে ইনভার্টার হয়ে এসি লোডে চলে যাবে ইনভার্টারেশনাল অনেক কিছু করে একটা হচ্ছে এমপিপিটি ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পয়েন্ট ট্র্যাক করে আর একটা হচ্ছে সে চাইলে তার ভিতরে যদি আমি ফাংশন দিয়ে দিই সে এটাকে ইনভার্টার করে দিতে পারে তো ইনভার্টার হয়ে সে যখন লোডে যাবে তার আগে একটা এসি ডিসকানেক্ট থাকবে অথবা আমি যদি একটা ব্যাক আপ সিস্টেম রাখতে চাই আপনি ধরো অল্টারনেটিভ এসি সোর্স যে আমার সোলার সিস্টেম থেকেও আসবে আবার অন্য সিস্টেম থেকেও আসবে তাহলে অল্টারনেটিভ একটা এসি সোর্স থেকে এসি ডিসকানেক্ট হয়ে ইনভার্টার হয়ে আবার কোথায় চলে যাবে এই পর্যন্ত আজকে খুব তোমাদের যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে বল আমাদের সার্চ পাওয়ার হিসেব করে করতে হবে নাকি 
मैंने कनेक्शन मिले सबकि छोटर